Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, nessa quinta-feira, entrando na quaresma, hein? <risos> Mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Vamos ver se o ano começa, já que tem gente que fala quando só começa depois do carnaval. Não sei quem inventou essa bobagem, né? Porque todo dia, dia, o ano começa na hora que a gente quer. É ou não é? O meu já começou há muito tempo, espero que o seu também. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que ainda estão prorrogando decisões importantes até hoje. Ah, gente, pode não. Meus amigos, hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto instigante, importante e para algumas pessoas até polêmico. Né? Nós vamos falar sobre provas científicas da reencarnação. Na realidade, meu intuito é até fazer uma série de pílulas abordando esse assunto por vários motivos. Mas antes de começar a falar dessas provas, dos cientistas e de tudo mais, deixa eu esclarecer uma coisa. Independente de crenças religiosas, acho que você que me acompanha sabe do meu respeito a diversas formas de pensamento. Sabe muito bem que, para mim, o amor é o ponto de vista mais importante. Né? Para mim, não faz diferença nenhuma você acreditar ou não em reencarnação. Né? Não vou deixar de querer o seu bem né, por causa disso. É um detalhe. O importante é que sejamos seres humanos melhores, né? é, amando cada vez mais, nos iluminando cada vez mais. Mas uma coisa é certa. Há muitas pessoas, muitos ouvintes nossos, inclusive, independente de serem religiosos, reencarnacionistas ou não, que demandam esse tipo de informação. Mandam perguntas para a gente na pílula noturna e eu acho prudente trabalhar esse tema agora. Sabe por quê? Nunca nós tivemos tantas pessoas sérias, academicamente falando, não falando de religioso, porque às vezes o religioso ele é suspeito, né? Porque como ele tem as crenças dele, então ele projeta o que ele quer que todo mundo acredite na sua fala. O cientista é diferente, o cientista ele é neutro, muitas vezes até ateu, e por vezes ele se depara com situações inexplicáveis do ponto de vista da ciência, ao qual abre-se novas portas e aí ele começa a perceber que realmente existem verdades desconhecidas, e é assim que a ciência avança. Dentre vários desses cientistas, eu vou citar para vocês alguns psiquiatras. Por que a psiquiatria favorece esse contexto reencarnacionista? Porque muitas pessoas exatamente têm conflitos de personalidade, conflitos emocionais e psicológicos, dadas as dificuldades de se autoaceitarem nessa existência. Então, muitos problemas de depressão profunda, de autoestima grave se dá, porque muitos de nós não conseguem lidar com a sua persona atual, que por vezes é clode de um conflito da persona que a gente tinha em vidas passadas. Pois é, isso mesmo, profundo, né? E é claro, as pessoas vão buscar um psiquiatra e por vezes ao redor do mundo, psiquiatras que eram ateus, inclusive, inclusive começaram a perceber coisas incríveis. Foi assim que o Dr. Brian Weiss, né, um dos pioneiros nessa área, que escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, contando como que ele se torna um estudioso da terapia de vidas passadas, depois de que vários dos seus pacientes começaram, inclusive, a relatar não só casos de reencarnações anteriores, como alguns a visualizar desencarnados, né, inclusive a mãe do doutor, ao lado dele, do Brian Weiss, que já tinha desencarnado há muito tempo e que ninguém sabia. É, são muitos os casos, né? mas talvez, gente, o mais notório, e hoje eu queria falar um pouquinho mais dele, é do Dr. Ian Stevenson. Dr. Ian Stevenson foi um grande e respeitadíssimo pesquisador, né? nascido no Canadá, mas doutor né? da Universidade da Virgínia, que durante mais de 40 anos se dedicou exclusivamente, dentre muitos estudos né? da relação mente-corpo, a estudar os fenômenos da reencarnação, dentro do prisma acadêmico, do prisma científico. Só para vocês terem ideia, não sei se vocês já ouviram falar no Carl Sagan, o Carl Sagan ele foi considerado o maior astrônomo da história recente, né? e Carl Sagan, extremamente sério, falava que dos poucos trabalhos que ele respeitava sobre essa área parapsíquica, indiscutivelmente era do Dr. Ian Stevenson. O que o Dr. Ian Stevenson fez? Ele começou a ter contato gente, com relatos de pessoas ao redor do mundo, normalmente crianças de até 5, 6 anos, que afirmavam não serem filhos dos seus atuais pais. Muitas vezes dizendo que tinham nascido num lar agora, mas que se lembravam de como tinham desencarnado há 10, 15, 20 anos atrás. Inclusive, muitas dessas crianças, né, que a princípio, lógico, como sempre eram tidas como malucas, e por isso buscava-se um tratamento, eram crianças que afirmavam até detalhes de como tinham desencarnado, e o mais impressionante, tinham marcas físicas desse processo no seu corpo atual. Bem, o doutor Stevenson, sempre descrente, que é a posição de um cientista, começou a ir atrás dessas histórias e a checar detalhes. E é impressionante a quantidade de histórias confirmadas ao redor do mundo. Marcas de nascença, crianças que inclusive olhavam para os seus pais atuais dizendo, você não é meu pai, 
né, e falava, eu é, sou filho do fulano de tal, e o fulano de tal morava a quilômetros e quilômetros de distância, tem vários casos na Índia, no Nepal, né, no Sri Lanka, na Turquia, ele publicou obras detalhando, dando endereços, falando das certidões de óbito, endereços dos cartórios, tudo documentado, meus amigos, para quem quiser ver. Então hoje quando a gente fala da reencarnação, com todo respeito à sua forma de crer, muitas pessoas vão para a Bíblia, saem dela, a gente está falando de algo muito além de conflito ideológico. Né? A reencarnação ela é uma constatação científica sim, queiramos ou não. Hoje nós temos uma quantidade de pesquisas enorme, não só sobre a reencarnação, mas sobre, por exemplo, a vida após a morte, em casos de experiências de EQM, que são as experiências de quase morte, né? Quando a pessoa quase desencarna, se vê acima do corpo, a gente tem casos de pessoas cegas, por exemplo, de nascença, vejam só. Então a pessoa nunca enxergou. Ninguém pode dizer que é o cérebro dela que está criando as imagens, né? Ela nunca enxergou, ela é cega de nascença. Que quando se vê numa parada cardíaca, sai do corpo pela primeira vez, enxerga tudo colorido, vê ao redor, descreve o que está acontecendo em salas visíveis, vizinhas, a sala da cirurgia que ele está passando e quando volta, porque não desencarnou, impressiona todo mundo. Relatos em diversos livros americanos né, de médicos que relataram esse tipo de processo. Então, assim, né, o doutor Alexander Ebner, terceiro neurologista, escreveu vários livros a esse respeito, vocês acham as obras dele na internet. Então, hoje, a reencarnação é fartamente documentada através das ciências de pessoas sérias, neutras, que vem claramente a presença né, da mente além do corpo, da vida após a morte física e do retorno que a gente tem para a nossa vida corporal. Por isso, meus amigos, com todo o respeito a quem pensa em contrário, deixando claro que longe de mim o desejo de colocar crenças na cabeça de ninguém, quando a gente pensa que a lei divina é perfeita e que realmente nada acontece por acaso e você vence essa dúvida se existe vida após a morte ou não, a sua responsabilidade ser uma pessoa melhor e a minha aumenta dez vezes mais. Porque a gente sabe que a gente é herdeiro de si mesmo. A gente sabe que a gente não está aqui por acaso. A gente sabe que as dores de hoje têm uma resposta para muitos desequilíbrios do ontem, mas que a aprendizagem de agora vai se refletir no amanhã. Isso fortalece a nossa fé, a nossa esperança, a certeza na justiça e na bondade divina. Tá bom? O que Deus te abençoe nessa quinta-feira. O assunto é instigante. Eu vou voltar nele mais vezes aqui na pílula, vou passar referências de estudo para quem se interessar, porque eu acho que é hora né, de cada vez mais pessoas sérias abrirem suas mentes e suas almas para sua potencialidade divina e aceitar a reencarnação para muita gente vai fazer uma diferença transformadora, como fez para mim né, na minha adolescência, quando eu aprendi essa verdade biológica que nos acompanha, não apenas espiritual. Deus te proteja, ilumine sempre. <risos> Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho. Você já sabe, hein? Quer saber mais sobre esse assunto ou outros? Me acompanha, gente, todo dia no Instagram, no nosso canal do YouTube, 7h15 da manhã. Dá uma passadinha lá, 7h15, palestras ao vivo. Você vai adorar, o pessoal tá assim, compartilhando. Eu tô amando essa experiência de estar com vocês todos os dias. Já são quase 15 dias consecutivos. Temas lindos que eu espero que possam te ajudar mais aí na sua caminhada. Né, de espiritualidade, de riqueza, de crescimento em todas as áreas da sua existência. Tá certo? Fiquem com Deus, luz e paz. Você já sabe, ou se sabe. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.